Hai semua, so hari tu saya ada buat poll tanya audience saya nak minta saya ajak apa untuk next video and majority of them vote untuk saya buat video berkenaan cara nak letak tag dekat easy listing kita. So, hari ni saya nak share dengan korang macam mana cara kita nak letak tag dekat kita punya easy listing, ok? So, bila korang nak upload listing baru dekat korang punya shop tu kan, bila korang scroll dekat bawah sikit, korang akan jumpa section tag. Okay. Untuk section text ni amat penting lah untuk korang penuhkan sebab keyword-keyword yang korang guna dalam text korang ni akan membantu customer cari produk korang sebab macam yang kita tahu orang kadang-kadang dia nak cari benda yang sama je tapi keyword yang dia guna tu berlainan contoh dia orang nak cari travel planner kan tapi bukan semua orang guna travel planner ada yang guna vacation planner ada yang guna holiday planner macam tu lah maksudnya Keyword yang dia orang guna tu macam-macam. Walaupun produk yang nak dicari tu sama je. That's why dekat bahagian teks ni korang kena letak apa-apa keyword yang berkaitan dengan produk korang. Yang merujuk kepada produk korang. So kat sini dia bagi kita letak 13 teks. So korang guna 13 teks ni. Okay. Untuk optimiskan pencarian customer terhadap produk korang tu korang guna 13-13 tag ni ok jangan tinggal satu pun ok let's say lah korang jual cleaning planner kan so letak cleaning planner and then uh, house house planner Okay, letaklah sampai 13. And saya nak share juga lah dengan korang macam mana cara korang nak cari keyword yang efektif untuk diletakkan dekat bahagian teks ni. Maknanya, macam mana cara korang nak cari keyword yang digunakan oleh customer dekat Easy untuk cari sesuatu produk tu. So, cara dia korang boleh guna Say Samurai. Saya dah banyak dah explain pasal Say Samurai tu ni dalam video-video saya sebelum ni. Macam mana tools ni boleh membantu untuk kita mencari keyword yang customer guna dekat Easy dan seterusnya meningkatkan lah hasil jualan kita dekat Easy ok so sekarang saya dah masuk ke website Say Samurai pergi dekat bahagian tepi ni and then klik search lepas tu contoh tadi produk kita kita nak jual cleaning planner kan so type lah nama produk kita tu cleaning planner and then klik search ok dah keluar dah Ha, tengok dia akan keluar nama produk kita cleaning planner and then dia akan keluar easy search volume maknanya berapa ramai orang yang cari produk ni dekat easy so ramai lah 33,393 and then kalau kita scroll dekat bawah ni kita akan nampak senarai-senarai keyword-keyword yang orang guna lah untuk cari produk dekat easy ni ada cleaning planner cleaning planner excel cleaning planner sticker cleaning planner canva cleaning digital planner so ni adalah search volume dia berapa ramai orang yang type menggunakan keyword ni and then nilai competition ni merujuk kepada berapa orang sell easy yang dah guna keyword ni untuk produk dia orang so macam mana cara kita nak pilih keyword yang efektif ni kita nak cari keyword yang ada search volume yang tinggi dan competition yang rendah lah maknanya ramai orang cari tapi tak ramai sangat easy seller yang guna keyword tu so that bila kita guna keyword tu produk kita akan menonjol lah akan rank dengan lebih tinggi ok so kalau korang tengok dekat sini ada tiga bahagian ada easy most trending keywords google most trending keywords dengan text easy most trending keyword ni keyword-keyword yang trending dekat easy google most trending keyword ni keyword-keyword yang trending dekat Google and then text ni merupakan keyword tag yang seller dekat Easy biasa guna dekat dia orang punya produk tu ok so daripada tiga section ni korang boleh pilih lah keyword apa yang korang nak letak dekat korang punya produk text tu ok so, contoh saya jual cleaning planner tu dalam bentuk Canva kan so saya boleh saya boleh pilih cleaning planner Canva ni copy pergi dekat kedai Easy kita balik dekat bahagian text ni klik and then paste ok so kalau tengok dia mesti antara 1 hingga 20 karakter saja. jadi kita boleh uh, delete lah salah satu uh, perkataan ni ok saya delete cleaning sebab dekat sini dah ada cleaning so saya delete je lah cleaning tu kita boleh delete je perkataan-perkataan berulang yang dekat teks ni sebab 
Untuk dekat bahagian teks ni tak ada masalah eh. Kalau korang nak delete perkataan berulang Ada satu je perkataan tu pun dah cukup Okay so kita tengok lagi Tadi saya pilih cleaning plane dan canva ni Sebab dia search volume dia tinggi And then competition dia agak rendah And then saya pilih Home Cleaning Planner Copy Yang ni button copy eh And then paste Okay kalau tengok Still terlebih perkataan wording dia So saya delete planner dekat belakang ni Sebab dekat lain dah ada perkataan planner kan Tinggal Home Cleaning And then boleh Cukupkan lah Pilih lah mana-mana yang berkaitan dengan produk korang Cukupkan sampai 13 ok So saya nak pergi dekat bawah ni And then saya nak pilih Cleaning template Ok untuk bahagian text ni Kalau boleh pilih count yang nilai dia lebih rendah Sebab count dekat sini bermaksud Berapa ramai easy seller yang guna lah Dekat dia orang punya produk So saya pilih count yang rendah Household planner House kita boleh cukupkan sampai tujuh Cleaning routine Family core chart Weekly cat list House cleaning list Printable so, so kalau contoh cleaning Planner korang tu boleh di print juga So korang boleh tambah perkataan printable ni ha, Kalau tengok memang sangat mudah eh. Kita just copy and paste je Okay, pergi ke next page kalau tak cukup. Add a dark core chart. And then uh, core list. Yang ni saya tak pilih lah core list template ni sebab tak ada orang cari pun kan. And A ni maksudnya not available so saya tak pilih. Okay, daily cleaning contohnya. Ok dah settle dah semua 13 step kita dah letak okay, So kalau tengok memang mudah lah guna Sales Samurai ni Sebab kita boleh just copy and paste Siapa keyword yang customer type dekat Easy tu Untuk diletakkan dekat kita punya product listing ni Kalau kita nak fikir sendiri kan agak susah lah sebab Siapa je terfikir nak letak family core chart, weekly checklist, house cleaning list Kita tak terfikir benda tu Kita just terfikir yang benda simple-simple macam, macam cleaning planner, household planner Tapi yang uh, perkataan yang detail-detail ni kita tak terfikir lah So bila ada say samurai ni dia directly tunjuk apa yang ada dalam fikiran orang Untuk mencari produk dekat isi tu So bila kita guna Sales Samurai ni kita boleh dapat idea lah apa yang customer tengah cari tengah type untuk dapatkan produk yang dia orang nak dekat Easy ni ok So untuk dapatkan Sales Samurai ni korang boleh klik link yang saya akan share dekat dalam description box dan comment box Dia ada free trial untuk 3 hari and lepas tu dia ada subscribe bulanan kalau korang nak tahu lebih lanjut berkaitan si Samurai Boleh check out video yang saya akan share at the end of this video Saya so, ada share banyak lagi info lain berkaitan Easy Boleh check out playlist Easy Info dekat YouTube channel saya And after this I'm going to share more and more So don't forget to like, comment and subscribe Okay bye bye